ഷാജി ബ്രദർ സംസാരിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പ്രേം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് പ്രേം പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് യാഥാർത്ഥ്യം പ്രേം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവർ പകൽ തുറന്നു വെക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് അത് പകൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതുവഴി ചെല്ലുമ്പോൾ നോമ്പ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാഹന സർവീസിനായിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുൻപ് മറ്റേ വൈറ്റില്ല അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് രാവിലെ പോയതാണ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഡ്രൈവർക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ് മൂന്ന് കടയിൽ കയറി മൂന്ന് കടയിലും ഇവർ കട തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ തരുന്നില്ല കട അടച്ചിട്ടേക്കല്ല തുറന്ന് വെട്ടി വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കടക്കാരോട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഇയാൾക്ക് ഇത് അടച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു അരമുക്കാ കിലോമീറ്ററെങ്കിലും നടക്കണം നടന്ന് അവിടെ ആ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ലീഗൽ പോയിൻ്റ് ഇവരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു മതേതര രാജ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ജനാധിപത്യ വാല്യു നിയമവാഴ്ച ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അടുത്ത മൊമെന്റിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആരായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആരായാലും ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലൈസൻസ് എടുത്തത് നടത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് അത് നടത്താതെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ അത് മാറ്റി ഒരു ലീവ് ഒരു ഓഫ് എടുക്കുന്ന ലീവ് എടുക്കുന്നല്ല ഒരു മാസം മൊത്തം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദ നെക്സ്റ്റ് വെരി മൊമെന്റ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അവന് ലൈസൻസ് പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതിന്റെയൊക്കെ ആ പേരെന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഇതൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതും ബഹുഭൂരിപക്ഷം അത് ഇന്നും ഇന്നലെ ഒന്നും അല്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇതര മതസ്ഥരായിരിക്കെ തന്നെ ലെറ്റ് ദം ഡു സോ നമ്മുടെ ഇത് കണ്ണടയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കുറ്റം നമുക്കാണ് കാരണം നമ്മളിത് റേസ് ചെയ്തില്ല ആ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു നോമ്പല്ലേ പോട്ടെ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു അപകടമുണ്ട് എന്താ അവർക്ക് നോമ്പ് എടുക്കുക അവരുടെ നോമ്പ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ വരുന്നു നമ്മൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി എഴുത്തുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ നോമ്പെടുക്കുന്നു അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അവർ നോമ്പെടുക്കട്ടെ നമുക്കൊരു ഇതില്ല പക്ഷേ ഒരു പബ്ലിക് സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ദാർഷ്ട്യമാണ് നിയമലംഘനമാണ് അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വ്യാ ഒരു അതിരു കടന്ന രൂപമായിട്ട് ഇത് പിന്നെ മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു നോമ്പ് കാലത്ത് ആരും പബ്ലിക്കായിട്ട് ഒന്നും കഴിച്ചു കൂടാ ഇനി പ്രൈവറ്റായിട്ട് കഴിച്ചാൽ പോലും ഒരു മനുഷ്യനും അറിയാതെ കഴിച്ചോളാം അങ്ങനെ എങ്ങാണല്ലോ ചില അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള നിയമം അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും അനുവദിച്ചുകൂടാ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീസ് ഇത് നടപ്പാക്കിയ നിയമം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അത് ഫോളോ ചെയ്യണം അതിന് കാരണം ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല തികച്ചും അശാസ്ത്രീയവും വൃത്തിഹീനവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് വെളുപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതാണ് ഇത് വലിയ വൃത്തിയാണ് വൃത്തിയെന്ന് വാക്കുമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഇല്ല എനിക്കത് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാനതുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാലമുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വൃത്തിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങും പൂർണ്ണമായിട്ട് അവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാനതിന് എൻ്റെ സ്ഥലം ലീസിന് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോടെ വന്ന് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിരാവിലെ അവിടെ ചെന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഒരു കുറ്റബോധവും ഇല്ല അത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്താണ് പിന്നെ 
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം വളർന്നിടുന്നില്ലോ ഒരു മൃഗത്തെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം ശാസ്ത്രീയമായി കട്ട് ചെയ്യുക എത്രമാത്രം ആ മാംസം കഴിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് ആരോഗ്യകരമായി ഏറ്റവും ഗുണകരമായി സംസ്കരിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കാമോ അത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഇനിഷ്യേഷൻ എടുത്ത് ഒരു ഹലാലു ഹലാലു വിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും കടകളിൽ ഫുഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കടകളിൽ ഗവൺമെൻറ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായി കട്ട് ചെയ്ത ഫുഡ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കണം മാംസം ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കണം അതിനൊരു പേരുവിടാം എന്താ ഐ എസ് ഒ എന്താണ് നമ്മുടെ അല്ലെ ഫുഡ്സ് അതിനൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ ആ അവരുടെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് അതിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് സാധിക്കും അതിന്റെ ചുമതല പഞ്ചായത്തുകളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ആ പഞ്ചായത്തുകൾ അത് നടത്തി ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കി ലൈസൻസ് കൊടുത്താൽ മതി ആളുകൾ ചെയ്യാൻ വരും അതിന് മേൽനോട്ടത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ വെരി ഈസി വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് അത് നടത്താം അങ്ങനെ നടത്തി ആ കാര്യം അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുകൾ മുഴുവൻ ആളുകൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് മുസ്ലിംസ് എല്ലാവരും അതേ വാങ്ങുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്രമേണ അത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെങ്കിലും അത് വാങ്ങും ആദ്യമൊക്കെ പിന്നീട് പിന്നീട് ഒരു പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവരും ഫോളോ ചെയ്ത് വരും ഒരിക്കലും നമ്മളിത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇത് അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അവരുടേത് മാത്രമായ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ എന്റെ ഇത്ര ഉള്ളൂ അവരുടെ മായ ഫംഗ്ഷനിൽ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഒരു പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ പറ്റില്ല താങ്ക് യു ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അതെ അതിപ്പം നമുക്ക് ഈയിടെ പാലാഭിഷേകന്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അജ്മി എന്ന ഒരു പുട്ടുപൊടി അതുപോലെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലുള്ള ഋതികൾ ഉള്ളതാണ് അജ്മി അവരുടെ വണ്ടിയിലാണ് അവിടെ ആളിറങ്ങിയത് കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഏതൊരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു തീവ്രവാദത്തിനല്ലേ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് എന്നുള്ള ലാഭം മുഴുവൻ തീവ്രവാദത്തിനല്ലേ പോകുന്നത് എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രസ്ഥാനമായ ഈ പറഞ്ഞ അജ്മി ഇടെ ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ത്രട്ടനാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പിന്നെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റേ എല്ലാം വന്ന ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് ആരും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അജ്മി അജ്മി ഫുഡ് പൊടി ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ തീർച്ചയായും അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പാടില്ല പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാനൊരു എനിക്കൊരു മതത്തോടൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കളികളോട് എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ ഓക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഈ ഹലാലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഫുഡ് മാത്രമായിട്ടാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഇതില് ഹലാൽ ഫുഡിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണക്ക് തന്നെ ലോകമെമ്പാടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കണക്ക് പ്രകാരം തന്നെ മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനമാണ് പക്ഷെ അത് കൂടാണ്ടെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ഫൈനാൻസ് അത് നാപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്ന കണക്കുകളല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഹലാൽ ഫാഷനുണ്ട് മീഡിയ ആൻഡ് റിക്രിയേഷനിലുണ്ട് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിലുണ്ട് കോസ്മറ്റിക്സിലുണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിലുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ ഈ ഹലാൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹലാൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോ എല്ലാം തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രല്ലേ അതിലിപ്പോ എന്തുവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു കട്ടിങ് പ്രോസസ് ആണെന്നൊക്കെ ഒരു സഹോദരൻ മുന്നേ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷെ ഇത് അതിൽ മാത്രമാണ് എന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആണ് പറഞ
നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഞാൻ ഡേറ്റ വരെ ഞാൻ എടുത്തു തരാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ഗേറ്റില് ഗ്ലോബൽ ഹലാൽ ഇൻഡസ്ട്രി റിയാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലേഷ്യ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുണ്ട് റിസർച്ച് ഗേറ്റിൽ ഗ്ലോബൽ ഹലാൽ ഇൻഡസ്ട്രി റിയാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കണക്കാണ് ഇത്രയും വലുത് ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് ഇക്കണോമി റിപ്പോർട്ട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് ഇക്കണോമി റിപ്പോർട്ട് ഇത് വെറുതെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലാണ് കിട്ടുക ആ പി ഡി എഫ് ഫയലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി അതായത് ഇതിന്റെ ഫുഡ് മാത്രം തന്നെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ കണക്ക് പ്രകാരം വൺ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ട്രില്യൺ ഡോളർ ബിസിനസ് ആണത് ഇറ്റ്സ് 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 ഹ്യൂജ് മാക്സീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എത്രത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഈ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന സംഗതികളല്ല ഇത് ലോകമ്പാടും ഒരു വൈറസ് പോലെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സത്യം ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രമല്ല ഇത് ഫിനാൻസ് ആയിട്ടും കാരണം ഇത് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിക്കാളും കൂടുതൽ ഫൈനാൻസിലാണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കണക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയില് മീഡിയ ആൻഡ് റിക്രേഷൻ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ഇൻഡസ്ട്രിയില് അതിന്റെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മള് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം താങ്ക് യു ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടു 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 ബ്രദർ കേട്ടു താങ്ക് യു സോ നമ്മുടെ ഈ ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുഡിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങരുത് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഈ ഡിസ്കഷൻ അങ്ങനെ ഒതുങ്ങരുത് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് കാരണം ഹലാൽ ലോട്ടറി ഒട്ടിട്ട് ഹലാൽ എല്ലാത്തിനും ഹലാലും ഉണ്ട് ലോട്ടറി ഇല്ല കേട്ടോ ഹലാൽ ലോട്ടറി ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഹലാൽ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും ഞാൻ നോക്കി തരാം ആ അയച്ചു തന്നോളൂ കാരണം ലോട്ടറി ഇസ്ലാമിക് പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണ് മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ഹലാൽ ശരിയ ലോണുകൾ ഉണ്ട് ശരിയ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ദുബായിലെ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിന് കൊടുക്കുന്ന ലോട്ടറി ഹലാൽ ആണോ അല്ലയോ അല്ല അല്ല ലോട്ടറി ഏതായാലും പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണ് അത് അല്ല താങ്കൾ പറയൂ ദുബായ് താങ്കൾ പറയൂ ദുബായ് അല്ല അപ്പൊ സുഹൃത്ത് താങ്കൾ പറയുന്നത് ദുബായില് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഡി എസ് എഫിന് കൊടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയും ദുബായിൽ നടക്കുന്ന ഗോൾഡൻ പമ്പർ ലോട്ടറി എല്ലാം അവിടെ ഷറിയ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അനിസ്ലാമികമാണ് ദുബായിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ അവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ പോവോ അത് നമ്മളെ കയ്യിലല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ അല്ലേ അല്ല അല്ല ബ്രദറെ അങ്ങനെ പറയരുത് ബ്രദറെ അവര് കാരണം ഒരു തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആള് അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ആള് സ്വർഗത്തിൽ പോകുവോ ഇല്ല മാത്രല്ലല്ലോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ലോട്ടറി അനിസ്ലാമികമാണ് ദുബായിലുള്ള പബ്ബും ഡാൻസ് ബാസും എല്ലാം അനിസ്ലാമികമാണ് അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ആരും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അല്ല താങ്കൾ താങ്കൾ പറയൂ താങ്കൾ പറയൂ അനിസ്ലാമികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ മുർത്തതുകളോ അല്ലെ കാഫിരങ്ങളോ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ വിശ്വാസികൾ അനിസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ല 
ഓക്കെ ഓക്കെ സ്നേഹിത മുഷ്രിക്ക് അല്ലേ പറയട്ടെ പോട്ടെ ഈ ഇസ്ലാമിക ഈമാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ല എന്താ പറയാ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം ഞാൻ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഈ ഈ വിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഡാൻസ് ബാറുകൾ ഡാൻസ് ക്ലബ്ബുകൾ ബാറുകൾ ലോട്ടറി അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ദുബായിൽ നടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യിക്കാൻ പെർമിഷൻ നിൽ കൊടുക്കുന്നതും അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതും അനിസ്ലാമികമാണ് അനിസ്ലാമിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം താങ്കൾക്ക് അതിന് മറുപടി ഉണ്ടോ മറുപടി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമില് സ്വർഗത്ത് പോകുന്ന നിരക്കത്ത് പോകുന്ന അള്ളാന്റെ ചോയ്സ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും സ്വർഗത്ത് പോകുന്നു ഗ്യാരണ്ടി ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതല്ല ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ് അത് ആര് ചെയ്താലും ഇസ്ലാമിക മുസ്ലിം പേരിട്ട് ചെയ്താലും അത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ ചെയ്താലും അത് മുസ്ലിം അപ്പൊ അനിസ്ലാമിക കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്വർഗത്തിൽ പോകുമില്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അല്ലല്ല ചോദ്യം ഞാനേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ വേറൊരു വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാം വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാം സ്നേഹിത താങ്കളുടെ പേരെന്താണ് എനിക്ക് കാണാനില്ല അതുകൊണ്ടാ ആരാ സംസാരിച്ച മുസ്ലിം ഓക്കെ മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ സ്നേഹിത ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അനിസ്ലാമിക കാര്യം ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്ന് താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഒരു മുസ്ലിം അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കുക അല്ല അത് 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 ഒഴിവ് കഴിവാണ് അത് ഒഴിവ് കഴിവാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനൊരു മുസ്ലിമായിട്ട് ജനിച്ചു ഞാനൊരു മുസ്ലിമായിട്ട് ജനിച്ചു ജീവിക്കുന്ന കാലം അനിസ്ലാമിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു താങ്കൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം ഇസ്ലാമില് ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരാൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആൾക്കാരെ കൊന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ സ്വർഗത്ത് പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങള് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളല്ല കാര്യം ശരി അത് അല്ല തീരുമാനിക്കും പോലെ ഉണ്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നല്ല ചെയ്യാ അല്ല അല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ സ്നേഹിത ഇക്കണക്കിന് ഞാൻ നല്ലത് ചെയ്താലും ചീത്ത ചെയ്താലും അള്ളാഹു ഒന്ന് തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരമല്ലേ നടക്കുള്ളൂ അതല്ല അള്ള തീരുമാനിച്ച് ഫ്രീവില് മനുഷ്യനുണ്ട് പക്ഷേ ഫ്രീവിൽ മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഏത് ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എനിക്കറിയാം 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 താങ്കൾ ഓദിക്കുള്ളൂ ആയത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഉണ്ടോ സ്നേഹിത താങ്കൾ താങ്കൾ അങ്ങനെ താങ്കൾ എന്റെ സുഹൃത്തെ മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് ഫ്രീ വിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതം സ്വർഗത്തിൽ പോകണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് അള്ളാഹു ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ താങ്കളോട് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നും എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും ഞാൻ എന്തെല്ലാം ഭക്ഷിക്കണമെന്നും ഞാൻ ആരുടെ മക്കളായി ജനിക്കണമെന്നും ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും അള്ളാഹു അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിച്ചതിന് താങ്കൾ ഉത്തരം പറയൂ നമുക്ക് പഠിക്കാവല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിൽ അല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഫ്രീവില് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അള്ള ഓൾറെഡി ഉദ്ദേശിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം നല്ലത് ഏത് ചീത്ത ഞാൻ പക്ഷേ ഞാൻ നരകത്തിൽ പോണോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് അതെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചൂസ് ചെയ്ത് ധരിച്ചാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചു താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ദുബായിലെ വ്യക്തികൾ ലോട്ടറിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതും ബാറിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതും പബിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്താലും അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകും അത് അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കൾ സ്വർഗത്ത് പോവോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കും അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കും അതെ അള്ള തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ
ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മലക്ക് വന്നിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവന്റെ പേരെന്ത് ഇവൻ എത്ര കാലം ജീവിക്കും ഇവന്റെ ആയുസ് എത്ര ഇവന്റെ ഇവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എത്ര എന്തെല്ലാം എന്നെല്ലാം എഴുതി വെക്കുമല്ലോ മനുഷ്യൻ ഉമ്മയുടെ വയ വയറിൽ കിടക്കുമ്പോ തന്നെ ഇല്ലേ അല്ല അത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ശരിയാണോ ദേണ്ട് കിടക്കുന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് ഖുറാനിൽ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആയത്തുണ്ടോ ഖുറാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കറിയാം അപ്പോ ഞാൻ വായിച്ചു തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ എന്താ സമയം ദുവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതും ഒരു മിനിറ്റ് സോറി ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് കേട്ടോ ജെൻറ്റില് നമ്മള് ജെൻറ്റിൽ പ്രോ ഞാൻ ഇടപെടുന്ന വേറൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല നമ്മളിപ്പോ അത് ഖുറാനിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഞാന് മിസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹലോ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മിസ്റ്റർ നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ എന്നെ എന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ അത് തുടങ്ങിയത് അതായത് ലോട്ടറി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മിസ്റ്റർ ഞാൻ ആ മിസ്റ്ററിന് ഞാൻ ബാക്ക് ചാനലില് ഞാൻ ആ മെസ്സേജ് കൂടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് സൗദിയില് റാഫിൾ ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോട്ടറി തന്നെയാണ് റാഫിൾ ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനിസ്ലാമികമല്ല അവിടെ അത് ആണെങ്കിൽ റാഫിൾ ഡ്രോ അവിടുത്തെ ഷെയ്ക്ക് വരെ എടുത്തതിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോ മിസ്റ്ററിനും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ജിൻഡിൽ ബ്രോനും ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ലോട്ടറിയിൽ ഹലാൽ ഉണ്ടോ എന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു തരൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതൊന്നും എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്നുള്ളതും ഒന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്നിട്ട് പറയോ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹലാൽ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഇപ്പൊ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും ഹലാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലോട്ടിട്ട് കോസ്മെറ്റിക്സിൽ വരെയും ഹലാൽ ഉണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഈ പറയുന്ന വാക്ക് എല്ലാവിടെയും ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല ഹലാൽ ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസ് എന്നും പറഞ്ഞ ഹലാൽ ഫിനാൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചു മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എന്താ ഇതില് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് പേപ്പർ ആണ് അത് ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസ് കേരളത്തിലും ഉണ്ട് കേരളത്തിലും രണ്ടു മൂന്ന് കമ്പനികൾ ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി നമുക്കറിയാം ആ അപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഹലാൽ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു മതാപരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് എടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ അത് എന്താന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇസ്ലാം മുസ്ലിം അതേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം മുസ്ലിം കലാലെ പറ്റൂ അത് നമ്മൾ കുറെ പോളിഷ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യും പോലെ നമുക്ക് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ പോളിഷ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കാൻ നിക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേ പറ്റൂ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിംസുകൾക്ക് അത് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് മിസ്റ്റർ പറയുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാൽ അല്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് പെരുമാറുന്നതിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇടപഴകുന്നതിലോ സാധിക്കാതെ പോകും നിങ്ങൾ അല്ല നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയുന്നറിയോ നമുക്ക് എത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഹലാലെ പറ്റൂ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഹലാൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലെ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു സ്വയം ഒരു ഐത്തം കൽപ്പിച്ചും കൊണ്ട് 
അല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഐത്തം കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു 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 ധ്രുവീകരണം അല്ലേ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊന്നും ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല ഖുറാനിലോ അല്ല ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും ഇതിനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു മതം വന്നത് തന്നെ അല്ല നമ്മള് നിങ്ങളൊന്നും ഐത്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മതം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എതിർപ്പോ ഞങ്ങളോട് ഇതൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളോട് കഴിക്കണോ നിർബന്ധിക്കും ഇപ്പൊ മറ്റെന്താ ഇല്ല പോയില്ല ഇല്ല പോയില്ല അല്ല നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നിയമത്തിന്റെ പോലെ അല്ലല്ലോ അല്ല നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിയമം വരുന്നേരം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാലോ എല്ലാം അങ്ങനെ അല്ലേ നിയമം വരുന്നേരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഉണ്ടല്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിക് നിയമം ഇസ്ലാം നിയമം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തെ നിയമം എന്താ അത് അങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതങ്ങനെ അനുസരിച്ചാൽ മതി അതങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളു ആ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ഉള്ളു നമ്മൾ കൊണ്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹലാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കില്ല ഞാനൊരു എന്റെ ഡി പി ഒന്ന് നോക്കണേ എന്റെ ഡി പിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അതിന്റെ ഹദീസ് അടക്കം ഞാൻ പറയാം ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ണോ പെണ്ണാണോ അപ്പോ അള്ളാഹു ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒന്നുകൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറിപ്പോയെന്നുള്ളു ആ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോ സെമൻ ആയിരിക്കുമ്പോ ഏഞ്ചൽ ഹൂ സെയ്സ് ലോഡ് ഇതെന്താണ് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് സെമൻ ഓ ലോഡ് ഇതൊരു ക്ലോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എ ലിറ്റിൽ ലംബ് ഓഫ് ഫ്ലഷ് ഇപ്പൊ ഒരു മാംസപിണ്ഡമായിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇഫ് അഷ് അള്ള വിഷസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്രിയേഷൻ ഏഞ്ചൽ ആസ്ക്സ് ഏഞ്ചല് ചോദിക്കുന്നു വിൽ ഇറ്റ് ബി എ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ അപ്പൊ അള്ളാഹു അത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ എ റെച്ചഡ് ഓർ ബ്ലസ്ഡ് ഇവന്റെ പ്രവർത്തികൾ നല്ലതായിരിക്കുമോ ചീത്തയായിരിക്കുമോ അപ്പൊ തന്നെ ഇവന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു മലക്കനെ വിട്ട് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ എഴുതുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഇതിൽ എഴുതുക അവന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ എഴുതുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ വേറൊരു മാറ്റമില്ല കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ഹിസ് പ്രൊവിഷൻ ബി അവൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അവന്റെ പ്രൊവിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ഹിസ് ഏജ് ബി അവന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് സോ ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ വൈൽ ദ ചൈൽഡ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ മദേഴ്സ് വോം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ആ ഫ്രീ വിൽ എവിടെയാണ് എന്റെ പ്രവർത്തികൾ എല്ലാം അള്ളാഹു മലക്കനെ വിട്ട് ഞാൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലാകുമ്പോഴേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ജയിക്കുന്ന അള്ളാഹു അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗം നരകവും എന്റെ പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ പ്രവൃത്തി എല്ലാം ജയിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ചീത്ത മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചിട്ട് എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും മിസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ കാഫിറിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവർ കാഫിറുകൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ വിശ്വാസ പ്രവർത്തി ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവർക്കായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി മുസ്ലിമായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് ജനിക്കുന്നവരെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് അവർ പറയുക ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പം വലുതാകുമ്പോ ഇവന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം അള്ളാഹുവാണ് ഇവനെ കൊണ്ട് ജയിക്കുന്നത് 
കാരണം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ആ ഹദീസിൽ മുഹമ്മദ് മൂസയുമായി സംസ ആദം മൂസയുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തിൽ ആദം പറയുകയാണ് ഓ മൂസ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണല്ലോ എന്ന് ആദം പറയുമ്പോ മൂസ പറയും നിന്നെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതാണല്ലോ എന്നിട്ട് നീ തെറ്റ് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ ആദം പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിനും നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അള്ളാഹു എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുവാൻ വിചാരിച്ച വിധിച്ചതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ കുറ്റം ആരുടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അപ്പൊ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ദുബായ് ഷേഖോ അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിൽ ഒരു ടീമോ ഒരു ബമ്പർ ലോട്ടറി ഇറക്കിയാൽ അത് അവരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ബുകൾ എല്ലാം റൺ ചെയ്യിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേശത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് അവിടെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ ഹോട്ടലുകൾ വ്യഭിചാരശാലകൾ മദ്യപാനശാലകൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം അദ്ദേഹം ഇതായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിദഗ്ധമായി അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഈ ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് പ്രസക്തി മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച് എല്ലാ സക്കാത്തും കൊടുത്ത് ഏർ ഹജ്ജിനും പോയി ജിഹാദും ചെയ്ത് ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എല്ലാം അള്ളാഹു ആണ് തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീവിതം വൃദ്ധാവല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബൈബിളിന്റെ പ്രസക്തി എടുത്തു പറയുന്നത് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു എന്ന് ഇത്രയും ഉറപ്പുള്ള ഒരു വിശ്വാസമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാം വിട്ടിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ആയത് പക്ഷെ എന്റെ എന്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ എന്തുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ മുതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ മിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ദുബായിൽ എന്ത് നടന്നോട്ടെ അപ്പോ ചോദിച്ചു അവിടുത്തെ ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാവല്ലോ ഇതല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അപ്രോച്ച് അത് അതായത് ലൂതറൻ അപ്രോച്ചിന് അല്ല മാറ്റി ലൂതറിന്റെ അപ്രോച്ചിന് ശേഷം വന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് കാൽവനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോമൻ കാത്തലിക് ചേർച്ചിനോട് അവര് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബൈബിൾ ബൈബിൾ അവര് വേറെ ആരും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിതാക്കന്മാർ വായിക്കും താങ്കൾ അത് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലോ അവന് പരസ്യമായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ കാത്തലിക് ചേർച്ച് ബൈബിളിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർമന്യൂട്ടിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നപ്പോ മാട്ടൻ ലൂതർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല സഭയിൽ എല്ലാവർക്കും ലേമന് പോലും വായിക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലൂതർ മാട്ടൻ ലൂതർ കാൽബിനിസം കാൽബിനിസത്തിന്റെ ഐഡിയോളജി അനുസരിച്ച് പ്രീഡെസ്റ്റനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എന്താവും എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് തീരും ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് എങ്കിലും മനുഷ്യന് ഫ്രീ വില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ബൈബിളിന്റെ തീരുമാനമാണ് ബൈബിളിന്റെ പഠിപ്പിക്കലാണ് അല്ലാതെ മനുഷ്യന് ഒരു റോബോട്ട് ആയിട്ടല്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പ്രീഡെസ്റ്റൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഡിസൈഡഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം വരുന്നത് പ്രീഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണെന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ ഇതുള്ളൂ മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീ വിൽ അത് ഇപ്പൊ ഏതും തോട്ടത്തിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതും തോട്ടത്തിൽ ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലവും അനുസരണക്കേടിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലവും ഉണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യന് ദൈവം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ മനുഷ്യൻ അവിടെ പറയുകയാണ് നീ അതിൽ
പുൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം എടുക്കൂ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അവൻ ആ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവനൊരു പാപിയായി തീർന്നു പാപിയായി തീർന്ന മനുഷ്യൻ അല്ലാതെ ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നത് മനുഷ്യൻ പാവം ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ അത് പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതുകൊണ്ട് അവനെ നരകത്തിലേക്ക് ഇട്ടു എന്നുള്ളതല്ല അവിടുത്തെ പഠിപ്പിക്കൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ കാണുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് ആ ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിൽ നിന്നും ആ മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് താഴത്തേക്ക് വായി ഇരുപത് മുതലുള്ള താഴത്തേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിൽ എയ്റ്റ് കെരൂപുകളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ഇപ്പോൾ നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഞാൻ ബൈബിൾ നല്ല വായിക്കുന്നത് കാണാതെ പറയുക അതുകൊണ്ട് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ തലയ്ക്ക് ഇട്ടുകയറില്ലേ അവൻ ഇപ്പോൾ നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിച്ച് നമ്മളിൽ ഒരുത്തിനെ പോലെ തീരാൻ ആയിരിക്കുന്നു അവൻ ഇപ്പോൾ ജീവ അവൻ കൈ നീട്ടി ജീവ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കൂടെ തിന്നു എന്നാളും ജീവിക്കാൻ ഇടവരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിലും പുറത്താക്കി അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അവൻ എന്താണെന്നായിരുന്നു ദീർഘകാലം വസിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പരിശുദ്ധി പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യൻ കൊടുത്ത ഫ്രീ വില്ല് അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ ആ തെറ്റ് തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ആ തെറ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മാറുന്നില്ല ദൈവം അവിടെ പദ്ധതി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്തായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പൊ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഏവർക്കും രക്ഷയുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യന് ഫ്രീ വില്ലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് തലവേദന വരുമ്പോൾ മരുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ മരുന്നുണ്ട് പോയി വാങ്ങിക്കുക കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് താങ്കളുടെ തീരുമാനമാണ് ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ല എനിക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോകാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലവേദന അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ദാറ്റ് ഹി മേ ബി സേഫ് എല്ലാവരും എല്ലായ്പ്പോഴും രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലായല്ലോ പാപിയായിട്ട് ജീവിക്കരുതെന്നാണ് ബ്രദർ അത് എടുത്തു പറഞ്ഞില്ല പാപിയായിട്ട് നിത്യമായി ജീവിക്കരുതെന്നുള്ളതാണ് അതെ സ്നേഹിത അതെ സ്നേഹിത ഞാനത് വിട്ടുപോയതാണ് അതെ മനുഷ്യൻ സദാകാലം പാപിയായി ജീവിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് പാപി ഏതെന്ന് തോട്ടത്തില് പാപിയായി ജീവിക്കരുത് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ വിഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിച്ചപ്പോൾ അവൻ പാപിയായി തീർന്നു അനുസരണക്കേടുള്ളവനായി തീർന്നു ഈ അനുസരണക്കേടുള്ള മനുഷ്യൻ നിത്യജീവന്റെ ഫലവും കൂടെ കഴിച്ചാൽ അവൻ ആരായി തീരും ഈ നി പാപിയായിരിക്കെ തന്നെ താൻ നിത്യജീവന്റെ ഫലം കഴിച്ചോട് താൻ നിത്യജീവൻ നിത്യജീവൻ ഓഹരിക്കാരനായി തീരും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് പാപിയായ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ക്രിസ്തു എന്ന പരിഹാര മാർഗം ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ട് തന്റെ രക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട രക്ഷ പ്രാപിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആരും പാപിയായി മരിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ വഴി കർത്താവ് ഒരുക്കിയിട്ടും എല്ലാവരെയും റോബോട്ട് പോലെ കൊണ്ടുവന്ന് നീ ഇത് ചെയ്യിക്ക് എന്ന് പറയാതെ കാൽവറി ക്രൂസിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുന്നവൻ മോശ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയത് പോലെ കാൽവറി ക്രൂസിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അസന്നിഗ്ധമായി കാലാകാലങ്ങളിലൂടെ പ്രവചനങ്ങളായും ബൈബിളിലും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ഈസ് സാൽവേഷൻ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം ഇച്ച ചിന്ത വാഞ്ച എല്ലാം രക്ഷി രക്ഷയാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷ പക്ഷെ മനുഷ്യന് അത് ചൂസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ബിബ്ലിക്കൽ പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ജഞ്ജുമേനെ ഞാൻ നേരത്തെ ഹലാൽ ഹറാം ഡിസ്കഷനിലൂടെ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുമ്പ് മിസ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ റൂൾസ് പുള്ളിക്ക് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് പുള്ളി പറഞ്ഞ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞ താലിബാനിലോട്ട് നോക്കാനാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതില് താലിബാനിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ന്യൂസ് വായിച്ചായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കല്യാണ പാർട്ടിയിൽ മ്യൂസിക് വെച്ചെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ മൂന്ന് പേരെ വെടിവെച്ച് പോകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പം മ്യൂസിക് ഇവർക്ക് ഹറാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഹറാം ആണെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് അത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഹലാൽ മീറ്റ് അവർക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊരു ഇരട്ടത്താപ്പല്ലേ ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക് ഹറാം ആണെന്ന് അവരുടെ കിത്താവിലുള്ളത് തന്
അത് അവൻ ഏത് കൊമ്പത്തെ ആളായാലും അവൻ ഏത് പാസ്റ്റർ ആയാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് ക്ഷമിക്കുക ഏത് പള്ളിയിലച്ഛനായാലും ഏത് ബിഷപ്പായാലും പാപിയായ മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവക്രോധത്തിനിരയായ മനുഷ്യൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും ഇപ്പോ ബാർ തുടങ്ങിയാലും ശരി വ്യഭിചാരശാല തുടങ്ങിയാലും ശരി ലോട്ടറി ഇട്ടാലും ശരി പാട്ട് പാടിയാലും ശരി മ്യൂസിക് ഇട്ടാലും ശരി അവരെല്ലാം അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോണോ എന്ന് അള്ളാഹു ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാനിത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്തായാലും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനങ്ങ് ചെയ്താ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഹലാലിന്റെ കാര്യവും ഹലാൽ ഭക്ഷിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും ഹലാൽ ഭക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകും എന്ന് നമുക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം കാരണം പാട്ട് പാടി എത്ര മാപ്പിള പാട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് കരയാനും പറയാനും മാനം ദൂരം നിരക്കാനും നീ എല്ലാ കാര്യവും ഇല്ല കോനേ എന്റെ കരളിന്റെ ഈ ഒരുക്കങ്ങൾ അറിഞ്ഞു നീ അനുഗ്രഹം ചുരിയണമെന്റെ അല്ല പിന്നെ ഞമ്മന്റെ ആളാകുമ്പോ നമ്മൾ എത്ര പാടി നടന്നതാ ഇപ്പഴാ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി കിടക്കണം ഇഷ്ടം പോലെ പാട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ മാപ്പിള പാട്ട് ഒപ്പന പാട്ട് ദഫ്മുട്ട് ഏഹ് എല്ലാം നമുക്കുള്ളതല്ലേ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താ കാഫറുകൾ നരകത്തിൽ പോകും അല്ല ഇവരെല്ലാം കാഫറാവും നരകത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യും അതൊക്കെ ഒരു 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 മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം അത് പുണ്യവും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാവവും അതെങ്ങനെ ശരിയാവ മാപ്പിള പാട്ടിന് താളങ്ങളില്ലേ ലയമില്ലേ സ്വരമില്ലേ താളമില്ലേ ദഫ്മുട്ടിന് താളമില്ലേ കൂലി കളിക്ക് താളമില്ലേ എത്ര 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 കലകളാണ് നമ്മുടെ മലബാറിലുള്ളത് അപ്പോ ഈ മലബാറിലുള്ള ഇവരെല്ലാം നര ക്ഷമിക്കണേ മലബാറിലുള്ള ഇവരെല്ലാം നരകത്തിൽ പോക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഈ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ ഹറാം ഇതില്ലേ അതായത് ഈ ഡ്രമ്മ് മാത്രമേ അവർക്ക് ഹലാലായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള വാദ്യോപകരണം ഒന്നും ഒരു ഹദീസ് വായിക്കാൻ നബി പറഞ്ഞു വ്യഭിചാരവും സംഗീതോപകരണങ്ങളും പുരുഷന്മാർക്ക് പട്ടും മദ്യപാനവും ഹലാലാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്റെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായി തീരുക തന്നെ ചെയ്യും ബുഹാരി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അടുത്ത ഒന്നൂടെ വായിക്കാം ഷൈഖ് അൽബാനി റഫി പറയുന്നു ഈ ഹദീസിൽ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഹറാമാണെന്ന് രണ്ട് നിലക്കുള്ള തെളിവുകൾ കാണാനാവും ഒന്നാമത്തേത് അവർ അനുവദീനീയമാക്കും എന്ന പ്രവാചകന്റെ പ്രയോഗം ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി വാദ്യോപകരണങ്ങൾ നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് ഈ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമത്തേത് ഹറാമാണെന്ന് ഖണ്ഡിതമായി നിർണയിക്കപ്പെട്ട വ്യഭിചാരം മദ്യം പട്ട് എന്നിയോടൊപ്പമാണ് നബി സംഗീതത്തെ എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഹറാമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ടവയൊന്നും നബി അങ്ങനെ ചേർത്ത് പറയുമായിരുന്നില്ല സിൽസിലത്തും സുഹീഹ വോളി ഒന്ന് പേജ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഷൈഖ് അൽബാനി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം അല്ല അതെ പട്ടും ഹറാമാണ് അള്ളാഹു ഹറാമായ പട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഓർമ്മയുണ്ട് ആയിഷയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ പച്ചപ്പട്ടിൽ പോയി കാണിച്ചല്ലേ അല്ല അത് പുരുഷന്മാർക്ക് ഹറാമാന്ന സ്ത്രീകൾക്കല്ല പുരുഷന്മാർക്ക് പട്ട് ഹറാമാന്നാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല ഫോട്ടോയെ പട്ട് പിടിപ്പിച്ചവനല്ലേ അള്ളാഹു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കിബിലയ്ക്ക് നേരെ എന്ന് വെച്ചാൽ കാബയ്ക്ക് നേരെ ഇന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് കിബിലയ്ക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് ഇന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചു അതേണക്കനെ ഫുൾ കൈ കൈയുടെ ഈ തണ്ട വരെയുള്ള വരവരെയുള്ള കുപ്പായം ഇടരുതെന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ കുപ്പായം ഇദ്ദേഹം ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്നു നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്ക
പുള്ളി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കുടിച്ചു ഒറ്റച്ചരിപ്പിട്ടുണ്ട് നടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഒറ്റച്ചരിപ്പിട്ടുണ്ട് നടന്നു ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഹദീസുകൾ വരാം പിന്നെ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗായികമാരെ അഭ്യസിപ്പിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പാട്ട് പാടരുത് പ്രത്യേകമുള്ള ഹദീസുകളും ഉണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിലവിലത്തെ ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും നല്ലപോലെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴല്ലേ വന്നേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹലാലിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാറിന് ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവര് അത് അഡ്രസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ അവർ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും ഈ ആർ എസ് എസ് കാരുടെയും സംഘപരിവാറുകാരുടെയും ഹോട്ടലിലാണോ ഹലാൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോറി സോറി ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം ഫൈസ് ഞാൻ താങ്കളോടാണ് ചോദ്യം സുഹൃത്ത് ഫൈസ് ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആർ എസ് എസ് കാരും സംഘപരിവാറുകാരുമാണ് എന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആർ എസ് എസ് കാരും സംഘപരിവാറുകാരുമാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ചോദ്യം താങ്കൾ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമാവും ഏതെങ്കിലും ആർ എസ് എസ് കാരന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘപരിവാറുകാരന്റെയോ ഹോട്ടലിലാണോ ഹലാൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ സംശയം അല്ല ഈ ഹലാൽ ഹലാൽ ബോർഡ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിമം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ അംഗീകമായിട്ട് ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ വെക്കുന്ന ബോർഡുകളാണ് അത് അവര് അത് ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കുന്നവരെ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ബോർഡുകൾ വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്ന രീതികളെ പറ്റി ഫൈസൺ അറിയോ അല്ല അത് ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയായിരുന്നു ഈ ഹോട്ടലുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഹലാലിന്റെ ഇതൊന്നും ഇല്ല ലൈസൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ മറ്റേ ഇതിനുള്ളൂ സ്ലോട്ടറിങ് സെന്ററിന് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളു അല്ല ഫൈസ് അത് താങ്കൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി പപ്പടത്തിന് ഹലാലുള്ള കാര്യം താങ്കൾക്ക് അറിയാവോ ഇല്ല അതൊന്നും ലൈസൻസ് ഉള്ള കേസല്ല അതൊക്കെ ചുമ്മാ ഓരോരുത്തര് മറ്റേ കുടിൽ വ്യവസായം പോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് അമുസ്ലിമായ ഒരാൾക്ക് ഒരുമിച്ച അമുസ്ലിമായ ഒരാൾക്ക് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ലോട്ടറിങ് ഹൗസില് ഈ നോർത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് എനിക്കൊരു സ്ലോട്ടറിങ് ഹൗസ് തുടങ്ങാം ഞാൻ താങ്കളോട് പറയാം സോറി ആരായിരുന്നു അത് ഫൈസ് ഭൈ അജിഷ് ബോ പറഞ്ഞോ ചേർത്ത് പറയാണ് എനിക്കൊരു സ്ലോട്ടറിങ് ഹൗസ് തുടങ്ങണം ഞാനൊരു സ്ലോട്ടറിങ് ഹൗസ് ഞാനൊരു ക്രൈസ്തവനാണ് ഞാനൊരു സ്ലോട്ടറിങ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയാൽ എന്റെ അറവുശാലയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് മതേതരമായി താങ്കൾ തുടങ്ങിയ ഒരു ഹലാൽ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം വെക്കുവോ അല്ല ഇപ്പൊ ഈ ഹലാൽ ആയിരിക്കാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് അറക്കുന്ന ആള് ഇസ്ലാമ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി ആയിരിക്കണമെന്നും ബിസ്മി ചൊല്ലി അറക്കണമെന്നാണ് ഹലാലിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോ വേദക്കാരൻ വേദക്കാരൻ അറുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹലാലാവോ വേദക്കാരൻ ബിസ്മി ചൊല്ലി അറുത്താലോ ാരൻ ബിസ്മി അറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹലാലാവോ 
കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകം മേടിച്ചു വായിക്കുക അതിന്റെ അകത്തൊക്കെ അറക്കണ്ട എങ്ങനെയാണെന്നും അറക്കണ്ട ഉരു എങ്ങനെയാണെന്നും അറക്കണ്ട രീതികൾ എങ്ങനെയാണെന്നും എങ്ങോട്ട് തല തിരിച്ചു പിടിച്ചാണ് അറക്കേണ്ടതെന്നും എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ പേജിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇസ്ലാം അവന്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര പരമായി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഫൈസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കാം ഫൈസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഹലാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് വർഷമായിട്ടാണ് ഇതേപോലെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫൈസ് അന്ന് അഞ്ചു വർഷം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറയാനല്ല ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നോളജ് ഒന്നും എനിക്കില്ല അതെനിക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കലി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ഈ സംഘപരിവാർ അതിനകത്ത് കുറെ ഈ നിങ്ങളെ ഇതിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് പെട്ടുപോയി എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസില് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വന്നു അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് കേരള പൊളിറ്റിക്സില് ക്രിസ്ത്യൻസിന് പൊതുവെ ഒരു ഒരു സംശയം കൊണ്ട് ചോദിക്ക എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഗ്രീസില് ഹലാൽ നിരോധിച്ചത് അല്ല അതൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോട്ട് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം താങ്കൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആൻസർ തന്നോളൂ താങ്കൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആൻസർ തന്നോളൂ ഒന്നുകിൽ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിംസിനോട് തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും രണ്ട് ശതമാനം എങ്ങാണ്ടാണ് അവിടുത്തെ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ അവരോട് എന്ത് വിരോധം കാണിക്കാനാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ല അവിടെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഫൈസിനോട് ആ ചോദ്യം നമുക്ക് നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഫൈസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദുബായിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റും മദ്യശാലകളും ബാറുകളും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ബെല്ലി ഡാൻസും ഒക്കെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാമിന് ഹലാലാണോ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ മറ്റേ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ താങ്കൾ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു സ്നേഹിത അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലല്ല ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാല് സംഘപരിവാർ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾ ഈ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സംഘപരിവാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയമല്ലേ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയമല്ലേ ആത്മാ പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയമല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ സംഘപരിവാറിലേക്ക് ഞാനൊരു സംഘപരിവാറിന്റെ ആളുമല്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചാപ്പയും കുത്തി ഇനി ആ ചാപ്പയും കൂടെ കുത്താനേ ഉള്ളു അത് അവസാനത്തെ പരിപാടിയാണ് അതും കുത്തിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഘപരിവാർ അജണ്ട സംഘപരിവാർ ഈ സംഘപരിവാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കലാൽ ഫുഡിനെതിരെ 
അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ ഈ ഇന്ത്യ ബി ജെ പി അടുപ്പിച്ച് ഈ ഭരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കലാൽക്കൂട്ടിനെതിരെ വല്ല കേസ് നടന്നായിട്ട് വയസ്സിന് അറിയാമോ സംഘപരിവാർ അല്ലാതെ അറിയില്ല ഒരു പ ഒരു ഒരു എട്ട് എട്ടല്ല ഒരു ഒമ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു കേസ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വടക്കേ നമ്മുടെ ഈ കർണാടകത്തെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹലാൽ ഫുഡ് നിരോധിക്കണമെന്ന് അന്നേരം ഇപ്പൊ എന്ത് സംഘപരിവാറിന്റെ ആൾക്കാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കോൺഗ്രസിന്റെ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ആ സമയത്ത് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സംഘപരി അതിങ്ങനെ ഈ സംഘപരിവാർ 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 നല്ല കാര്യമാണ് വിരോധം ഉള്ളവരോട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുക ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ ഹലാൽ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന താങ്കൾ പറഞ്ഞൊരു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയും ഇപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണോ ബോർഡ് അതോ കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ബോർഡ് അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ബോർഡാണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് ഞാൻ ഹദി ഖുറാന്റെ ഇത് പറയാം മുഹമ്മദ് ഈ മതം വളർ വളരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് നിന്റെ മതം എനിക്ക് എന്റെ മതം ഈ ഇസ്ലാം കേരളത്തിൽ വളരുന്ന ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിനക്ക് തങ്കപ്പന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഓ ബഷീറും കഴിക്കും ബഷീറിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കഴിക്കും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഇസ്ലാം വളർന്നിട്ടില്ല ആ ഇതൊക്കെ നിന്നും വലിയ തീർക്ക് നീനും വലിയ തീർക്ക് അതിനപ്പോ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളുടെ അടുത്ത് ഈ ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വീടിനിടയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും ഉള്ളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാം പുള്ളിയും കുടുംബവും വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് താമസം അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി ഇവരുടെ ആൾക്കാർ വന്നപ്പോഴത്തേനും ഇവരുടെ റൂട്ട് അങ്ങ് മാറി അന്നേരം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിനക്ക് നിന്റെ ഭക്ഷണം എനിക്ക് എന്റെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്കായി ആ സമയത്ത് എല്ലാ ഹോട്ടലും കയറി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ മുഹമ്മദ് പതുക്കെ ഇസ്ലാം വളരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും പറഞ്ഞു കാണുന്നവനല്ല ഞെരുക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ഏകദേശം കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാം വേര് ഓടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എന്തായി അവിടെ ഇവിടെയും ബോർഡും അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ഈ പൈസ പറഞ്ഞ അവിടെ ഇവിടെയും ബോർഡ് ഈ ബോർഡുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തായി മറ്റുള്ളവരുടെ കടകളെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഞെരുക്കാൻ തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത അവന്റെ പെടലി വെട്ടിക്കോള ഇപ്പൊ എന്താ അവസ്ഥ നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ഹലാൽ കൂട്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഇതാണ് ഇവരുടെ പരിപാടി പതുക്കെ 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 വരും ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴും പറയും നിനക്ക് നിന്റെ മതം എനിക്ക് എന്റെ മതം അങ്ങനെയാണ് പ്രവാ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ പത്ത് പത്രണ്ട് വർഷത്തെ പഠനം അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോഴല്ല കാര്യം മനസ്സിലായി നമുക്കിട്ട് പണി തരാൻ വേണ്ടി വന്നു അജീഷ് ബ്രോ ഈ കെ എഫ് സി വരെ ഹലാൽ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേരളത്തില് ഞാൻ അതല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് ബ്രോ ഈ ഹലാൽ കോണ്ടം എന്തിന്റെ സാധനം മുറിച്ചിട്ടാ ഈ ഹലാൽ കോണ്ടം ഹലാൽ ഫ്ളാറ്റ് എന്ത് മുറിച്ചിട്ട് കിബിലയിലേക്ക് രക്തം ഒഴിച്ചിട്ടാ ഹലാൽ ഫ്ളാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹലാൽ പപ്പടം അതെ ഇവിടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഏതറ്റം മുറിച്ചിട്ടാ ഇവര് എങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് ഈ ഹലാലിന്റെ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല അജീഷ് ബ്രോ ഒരു കാര്യം എന്റെ ഡി പിയില് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ ഹലാൽ ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് കയറി നോക്കിയാല് ഈ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മീറ്റ് പ്രിമിനറി മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പതിനൊന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ പ്രോസ്ഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് മുപ്പത്തെട്ട് പെർസെന്റേജ് ബേക്കറി പ്രോഡക്ട്സ് തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് കോസ്മെറ്റിക് നയൻ പെർസെന്റേജ് ന്യൂട്രീക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിന് വന്നിട്ട് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ഇറച്ചിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെറും പതിനൊന്ന് ശതമാനമാണ് അവരുടെ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ വെറും പതിനൊന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷന് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്താ പറയുന്ന മെഡിസിന്റെ അകത്ത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് മെഡിസിന്റെ
ഇപ്പോൾ ഫയസിന് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫയസ് എറണാകുളം നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂരും എടുക്കുക എറണാകുളത്തുള്ള മുസ്ലിംസ് എല്ലാവരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിരിക്കും കൊച്ചി ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ മുസ്ലിംസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിരിക്കും അവിടെ തന്നെയുള്ള ആളുകൾ താമസന്മാർ പെരുമ്പാവൂർ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവർ എസ് ഡി പി ഐക്കാരാവും അവർ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക തീവ്ര നിലപാടിലേക്ക് മാറും ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഒറ്റയും തെറ്റയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ മതം നിനക്ക് എൻ്റെ മതം എനിക്ക് ഒറ്റയും തെറ്റയല്ലാതാകുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫയസ് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി ഇതാണ് സെലക്റ്റീവ് റീഡിംഗ് ആണ് ബ്രോ അതായത് ഞാനിപ്പോ എന്റെ സ്ഥലം മലപ്പുറമാണ് മലപ്പുറത്ത് എസ് ഡി പി ഐ എന്ന് പറയണത് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അത്ര അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫയസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ പെരുമ്പാവൂർ സൈഡിൽ ഈ പന്നിയിറച്ചി കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പോസ്റ്റ് ആണ് ശരിയാണോ സത്യമായിരിക്കും ബ്രദർ സത്യവാ വയനാട്ടിൽ കിട്ടത്തില്ല വയനാട്ടിൽ പബ്ലിക് മാർക്കറ്റില് സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പബ്ലിക് മാർക്കറ്റില് പന്നിയിറച്ചി വിൽക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പുറത്ത് കടയിൽ വെച്ച് വിറ്റോളാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈച്ച തോത്തിലും വന്നിരിക്കും അതായത് ബീഫിലും വന്നിരിക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വയനാട്ടിൽ വേറെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ അറിഞ്ഞു കോഴിവേസ്റ്റിന് പന്നികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അവിടെ നിയമം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ഉണ്ട് 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 അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഇത് സത്യമാണ് അത് ഇത് ഇപ്പൊ ഫയസ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇറാനിലും ഇറാക്കിലും സംഭവിക്കുന്ന എന്താ നിങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് അതാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുസ്ലിംസും ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സംഘടനയും എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ വീക്ഷണം അവരവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ധാരണയും പൊളിറ്റിക്കലി അവർ പുറത്തിറങ്ങുന്നതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ എസ് ഡി പി ഐക്ക് ആൾ കുറവാന്നുള്ളത് എന്തായാലും ആളുണ്ട് ഇല്ലാണ്ടില്ലല്ലോ ഉണ്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ ഇറാഖ് ഇറാൻ രണ്ട് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളല്ലേ തമ്മിൽ തല്ലുന്നില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിംസ് ആണ് തമ്മിൽ തല്ലുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആൾ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലാവും തല്ല് എങ്ങനെയായാലും ഒരു വൈലൻസ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഇത് ഇത് റിയാലിറ്റിയാണ് വയസ് വേറെ ദേഷ്യമുള്ളതൊന്നും പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുമല്ലോ അതായത് റിയാലിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി നോക്ക് ശരിയല്ലേ പാകിസ്ഥാനും ഇറാഖ് ഇറാനൊക്കെ ശരിയല്ലേ അത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എനിക്ക് മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ മുസ്ലിം വിരുദ്ധനൊന്നല്ല ഈ ഐഡിയോളജി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിരോധതയേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആളുകളോട് നമുക്ക് സ്നേഹം ഇപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായമായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമായിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് അതൊക്കെ ശരിയാണ് അതിനൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മള് ഒരു കാര്യം ഒരു എനിക്ക് മറ്റേ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഇത് കിട്ടിയ ഒരു നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അറിയാം നമ്മളോട് ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തോടുള്ള നമ്മളുടെ ഇത് അതായത് വിരോധം അവരോട് നീതി കാണിക്കുന്നതിനകത്ത് തടസ്സം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു അത് എപ്പോഴിറങ്ങിയ അത് മക്കയിൽ ഇറങ്ങിയതാണോ അതോ മദീനയിൽ അവതരിച്ചാണോ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫയാസ് മനസ്സിലാക്കണം എഴുപത് പേരുള്ളപ്പോഴാണോ എഴുപതിനായിരം പേരുള്ളപ്പോഴാണോ എന്നുള്ളതും കൂടെ അതിന്റെ ഒരു ഇത് അജീഷ് ബ്രദറിന് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ല ഞാൻ ആ ഒരു ഇത് മാത്രം എടുക്കാണ് എനിക്ക് അതിനും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല അത് ഒരു ഭയങ്കര ഇതല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭീഷ്മ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ പല ഭീഷണമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ജഡ്ജി ആയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് ഒരു പരാതിയായിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയാളെ മാക്സിമം ചൂഷണം ചെയ്യാന്നുള്ള ആ പരിപാടി അത് ഭയങ്കര ഇതല്ലേ ഭയങ്കര ശരിയാണ് 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 നല്ല കാര്യമാണ് അത് അജീഷ ഈ മുഹമ്മദ് നബി ക്രിസ്ത്യൻ ഭരണത്തിന് കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന മക്കയിലേക്കാണോ മതിയിലേക്കാണോ എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നിന്റെ മതം നിനക്ക് എന്റെ മതം എനിക്ക്
ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഞാനും കുറെ ഇതിൽ കേട്ടിരിക്കുന്നു ബൈബിളിൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ല ബ്രദറെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊന്നത് എൻ്റെ ആ റെഫറൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തന്നാൽ മതി അന്നേരം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ റെഫറൻസ് എല്ലാം തന്നേ ഏത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ കുട്ടികളെ എല്ലാം കൂടെ കൊല്ലാൻ പോയത് എന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ ആ റെഫറൻസ് എല്ലാം കൂടെ തന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല തിരിച്ച് മുഹമ്മദ് തിരിച്ച് കൊന്ന ചരിത്രങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തരാം ബ്രദർ അതിനെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ പോക്ക് അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് അജീഷ് ബ്രോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ ഉച്ചക്ക് യുക്തിവാദികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിരുന്നു അപ്പൊ അജോ ഇല്ല അജോ അജോ എന്നോട് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തു പിന്നെ എന്താണ് വിവാഹമോചിതരായിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു വേശികളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്നിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കോൺടെസ്റ്റിൽ എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു പഴയ നിയമം കോട്ടിയാണ് മറ്റൊരോട് അതായത് പരീഷന്മാരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരെയും അതെ 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 അത് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ കേൾക്കുമ്പോ ഈ കോൺടെസ്റ്റ് എന്താ ഞാൻ വിചാരിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കാത്തൊരു സുവിശേഷം സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകാഠിന്റെ നിമിത്തം മാത്രമേ മോശക്ക് ആ പ്രമാണം ഇറക്കിയ ആ ഒരു വിഷയമാണ് അതിനെടുത്തിട്ട് ഒരു വളച്ചൊടിച്ച് വേറെ വിഷയത്തിൽ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ യുക്തിവാദി ആവണമെങ്കിൽ ആവാം എനിക്കങ്ങനെ മതവാദിയായി തന്നെ നിൽക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സംഭവം തെറ്റി അപ്പം അജോ പോയി ഒരു എബി ഉണ്ടായിരുന്നു എബി പോയി എല്ലാവരും പോയി ലാസ്റ്റ് അറിയാണ്ട് ജോർജേട്ടൻ വന്ന അവിടെ കയറി ജോർജേട്ടൻ പിന്നെ എന്നെ സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ത് പറയാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരെയാണ് ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഫയസ് ഇല്ല ഇല്ല അച്ഛൻ കുഞ്ഞിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഫയസ് തുറന്ന സമീപനാണ് ഫയസ് അതിനകത്ത് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല സീരിയസ്ലി ഞാൻ പറയാണ് അതായത് ഈ മുസ്ലിംസിനോട് ആർക്കും എതിർപ്പില്ല കാര്യം നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഞങ്ങൾ ഈ ഐഡിയോളജിനെയാണ് എതിർക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് മുസ്ലിംസിനെ അല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് നമ്മളിപ്പം ഒരാളെ കുറ്റം പെടുത്തി ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം അയ്യോ മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ആളുകളാണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇത്ര നാൾ നല്ല രീതിയിൽ സഹവസിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പറയാൻ പറയുമ്പോൾ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഐഡിയോളജിനോട് എതിർപ്പുള്ളവരാണ് മുസ്ലിങ്ങളോട് മൊത്തത്തിൽ എതിർപ്പില്ല അങ്ങനെ എതിർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്കാർ നാലുപേര് കേട്ടാൽ സമ്മതിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു വളർന്ന ആൾക്കാരല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നല്ല ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ചെറിയ വിഭാഗ ആൾക്കാരെയാണ് എതിർക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് ചെറിയ വിഭാഗം അല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചെറിയ വിഭാഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റേ നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇടുന്ന പോലെയാണ് രണ്ടു തുള്ളി ഇട്ടാൽ മതി അവര് രണ്ടു പേര് പൊട്ടി തീർച്ചയായും തന്നെ പത്ത് പേരെ സമാധാനം പോയോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഐഡിയോളജി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് തള്ളിക്കളയണ്ട തള്ളിക്കളയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എടുത്തിട്ട് മുസ്ലിമായിട്ട് തന്നെ തുടരണോ നല്ലത് മാത്രം എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ വീണ്ടെടുത്തൊക്കെ ഇംഗ്ലുമ്മ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലുമ്മ എന്ന് വിളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് എന്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് വെച്ചത് അപ്പം അവര് ജീവിതത്തിൽ ഫർദ കിട്ടിയാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നീട് ഒരു സമയത്താണ് ഫർദ വരുന്നു അവർ വേറെ ആൾക്കാരാവുന്നു അവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ അവർ തന്നെ ഒരു വേർപെട്ട ആൾക്കാരായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്
ഇത് ഫയസ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഫയസ് പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ആ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ബിസിനസ്സിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലാണ് ഇത് വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് പറയാം അല്ല ഭീകര പ്രശ്നത്തിലാണ് നിലവിലുള്ളത് കോവിഡും കൊണ്ട് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു പരിപാടി നടക്കാണ്ട് പട്ടിണി ആണോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഷനരി മേടിച്ച് കഞ്ഞു കുടിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് വല്ലാത്ത ഭീകരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ വന്ന് ഇതേപോലെ ചർച്ചയൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ നാളെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയിട്ട് നാല് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പിന്നെ സൈബർ ബുള്ളിങ് പോലെ തന്നെ സൈബർ പൊക്കി പിടിക്കലുണ്ട് എന്നെ നാളെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ പൊക്കി പിടിക്കും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തരും ഫണ്ടിങ് തരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരും ഇത് ഇപ്പൊ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതെ അതെ ഇല്ല സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക ഇതെന്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ താറടിച്ച് കാണിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയാസിനോട് മത്സരിച്ച് വാദിച്ച് ജയിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ കാണുന്ന ലോകം വേറെ വേറെ തരത്തിലുള്ള ലോകം അല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് വളരെ സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നാല് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രിസ്ത്യാനി നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞു ഫണ്ട് ഒക്കെ വരാനുള്ള നൂറ് കണക്കിന് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതേ പരിപാടി ഇതേ നമ്പർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർ ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടുകയും നല്ല രീതിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിലവിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഈ മമ്പാടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ട് മമ്പാട് അലക്സ് അതൊരു ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ എല്ലാ മതത്തിനെയും പൊക്കി പിടിക്കുന്നു അതിന്റെ നന്മകൾ പറയുന്നു പറയും ശരിക്കും റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഇസ്ലാമും ഹിന്ദുവിസവും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേരില്ല അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജികളാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും ചേരാൻ പോകുന്നില്ല അത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുക സാഹോദര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുക അപ്പൊ അതിന് വിഭിന്നമായിട്ട് വരുന്ന ചിന്താധാരകളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ തന്നെ തീവ്ര നിലപാടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ വെള്ളക്കാരിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം പണ്ടൊക്കെ വെള്ളക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഇത് സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പിന്നീടായിരിക്കും വയസ്സ് പോലും അറിയുന്നുണ്ടാവുന്നത് ഞാനൊക്കെ ആദ്യം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വെള്ളക്കാർ തന്നെ റേസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമ്മൾ അവരെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ നമ്മള് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാനുഷിക മേഖലകളിലാണ് ആ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ യോജിക്കുക നമ്മളെ വികടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കാണുന്ന സംഖ്യകളെ നോക്കിയിട്ടല്ല ആൾക്കാരെ വിലയിരുത്തുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരെ ഒരു ഗ്യാങ് ആയിരുന്നു അതിൽ കാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ബാക്കി നാലു പേര് അച്ചായന്മാരായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് അവന്മാര് അവന്മാര് എന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു ഇപ്പോഴും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്ക എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കടന്നിട്ട് ഈ തിളക്കുന്ന എനിക്കും മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരെയും സഹോദരന്മാരെ പോലെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ എന്റെ മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ സഹോദരന്മാരെ പോലെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വിഷയമില്ല ഒരു വിഷയം നമുക്ക് ഒരു കണക്കും ഇല്ല എനിക്ക് അവൻ ഇപ്പോഴും അവന്മാർ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ചങ്കുകളാണ് ഇപ്പോഴും വിളിക്കും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാനും പറയുന്ന ഈ ഇസ്ലാം ഐഡിയോളജിയെ പറ്റിയാണ് പൈസ കുറാനൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കുറച്ച് വായിച്ചിട്ടൊക്കെ പൈസനെ പോലെ അല്ല മറ്റുള്ള ആൾക്കാര് ഈ ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിക്കുന്നവര് ഖുറാനും ഹദീസും എല്ലാം മൊത്തം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്
ഉണ്ടോ പൈസ എന്റെ പൊന്ന് പ്രോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുമല്ല ആ ഉണ്ടാവുന്നാണ് വിഷയം അത് ഏതിന്റെ ഐഡിയോളജി വരുന്നതെന്നാണ് പൈസ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവര് കാരണം നമുക്ക് പേടിയുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബവും പിള്ളേരോട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തം വന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ ഒന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ കൊല്ലുമ്പോൾ കൊല്ലം നമുക്ക് സഹിക്കുമോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് സെൽസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് സെൽസ് ഉണ്ട് തീവ്രവാദം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വളർന്നു വരും താലിബാനും ഐ എസും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ നടക്കും അത് നമ്മൾ നടക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതായത് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാം അതായത് നിങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ഫ്രണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരും മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് എല്ലാരും മനുഷ്യരാണ് പക്ഷെ വിശ്വസിന് ഐഡിയോളജിയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം ശരത്ത് ഇതൊക്കെ പോട്ടെ പുള്ളിനോട് ഈ സമസ്ത സമസ്ത അല്ല സമസ്ത കേരള ജമായത്തുൽ ഉലുമ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള എന്റെ ചരിത്രം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഫയസിന് കാര്യം മനസ്സിലാവും സമസ്ത എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി സമസ്ത ഒരു നല്ല ഭീഷണമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു സംഘടനയാണ് കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് അപ്പൊ ഫയസിന് കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്നുള്ളത് അല്ല എനിക്കതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ സമസ്തയുടെ മദ്രസിലായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കി എന്തായാലും ഇത്ര കായല്ലേ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പഠിക്കുക ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഖുറാൻ ഒന്ന് വായിക്കുക അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് മലയാളത്തിൽ വായിച്ചാൽ പോലും അപ്പം അതിനായിട്ട് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹദീസുകളൊക്കെ നോക്കുക പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ പറയില്ലേ ഈ ഇതിനകത്ത് കിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റാണ് കുറച്ചാണ് അപ്പൊ ഹദീസ് ഒക്കെ ചുമ്മാ സുന്ന ഡോട്ട് കോം പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ആ സാ സുന്ന ഡോട്ട് കോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്റെ ഇവര് പറയുന്ന നമ്പർ അടിച്ചു നോക്കുക സുന്ന ഡോട്ട് കോം ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഒന്നല്ല ജൂതന്മാരുടെ അല്ല അത് മുസ്ലിം അതോറിറ്റി അതോറൈസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അടിച്ചു നോക്കുക ഇവർ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് അടിച്ചു നോക്കുക ആ ഫ്രീ ഫയർ ഒക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയ കറക്റ്റ് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനിയിപ്പൊ അല്ല എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരോട് ആ കാര്യങ്ങൾ വരിക കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതെ ഇതിങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം ഇവരെന്തായാലും ഇപ്പം വായിക്കുന്ന മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അർത്ഥം പറയുന്നില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ അടിച്ചു നോക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്ര ആൾക്കാർ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഡി സി ബുക്സ് വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കയ്യിലിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ആദ്യം സ്വന്തം പുസ്തകം സ്വന്തം മതത്തിലെ പുസ്തകം ഒന്നും ആദ്യം വായിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബൈബിളോട്ട് പോകാം അതല്ല ശരി അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം സത്യം പറയാല എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഈ ഡിബേറ്റുകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അല്ലാതെ ഇനി കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത അപ്പൊ പൈസ മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ ഈ പ്രതികരിക്കുന്ന എന്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ അപകടം എന്തോ ആണ് പൈസന് മനസ്സിലാവും അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വർഗീയം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കും ഒരു വർഗീയം കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ എല്ലാവരും കാണുന്ന സഹോദരമായ പോലെ പക്ഷെ സഹോദരൻ ഈ കൂടെ നടക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ നമ്മളെ കുതുകാലി വെട്ടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഇട ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതില് നൂറിൽ ഒരു ശതമാനം ഉണ്ട് പൈസ നമുക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ലാസ്റ്റ് കുഴി പോയി ചാടുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവത്തില്ല അതാണ് വിഷയം മനസ്സിലായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫയസ് ഫയസിന്റെ ഒരു കൊല പഴം തരുവാണ് നമ്മുടെ ചെറുപഴം ഒരു കൊല തന്നിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദോരണത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സൈനായിട്ട് തേച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കഴിച്ചോ ബാക്കിയുള്ളത് കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫയസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ കൊല മൊത്തത്തിൽ എറിഞ്ഞു കളയും ഒരു ചാൻസ് എടുക്കാൻ നിൽക്കുവോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ കോയമ്പത്തൂര് കുറച്ചു നാൾ ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം രണ്ടു വർഷം ആയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാം ഞാനൊരു തമാശ പറയാനാണ് ഞാൻ പലകാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവര് ഈ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി ഹലാൽ ഹോട്ടല് അപ്പൊ
ഇത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതില് നിരോധിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരാള് ഒരു ഒരു എല്ലാ എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്ത് എന്താണ് നിരോധിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇനി ആനിമൽ റൈറ്റ്സിന്റെ പേരിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അത് ശരിയാണ് കാരണം ആനിമൽ റൈറ്റ്സിന്റെ പേരിലാണ് നിരോധിച്ചു ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് കാരണം ആനിമൽ റൈറ്റ്സിന്റെ പേരിൽ പല പല കാര്യങ്ങളും പലയിടത്തും നിരോധിച്ച് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതും അതല്ല മതപരമായിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം നിരോധിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് യോജിപ്പില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നിരോധിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരുവാണ് വേണ്ടത് നിയമം കൊണ്ട് നിരോധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതാണ് എന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് മുമ്പ് ജോണോ ജോൺസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്ട് കോയമ്പത്തൂര് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അതൊന്ന് മുഴുമിപ്പിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താന്ന് അറിയായിരുന്നു എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നോ അറിയാനാ അതാ യുക്തിവാദിയായിട്ടൊരു പയ്യനെ കടവുളില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അവന്റെ കൂട്ടുകാർ തന്നെ അവനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞത് കോയമ്പത്തൂര് വലിയ പ്രതിഷേധമൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു യുക്തിവാദികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജബ്ബാർ മാഷ് ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇറക്കിയിരുന്നു ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം ആയെന്ന് തോന്നുന്നു കോയമ്പത്തൂര് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ശരിക്കും വളരുന്നുണ്ട് കോയമ്പത്തൂര് പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മെഡിക്കലും ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളും അത് ഈ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേര് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അവസാനം ഞാൻ പറയുന്നില്ല പലതും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് മറ്റ് ഹല ഹവാല ഇടപാടുകൾ ശരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ജയ്മൻ ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും ആഡിയ ഉണ്ടോ അല്ല ജെയ്സൺ ബ്രദർ ജെയ്സൺ ബ്രദർ ജെയ്സൺ ബ്രദർ കേൾക്കുന്ന ഹലോ ഇതില് ഈ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഹലാല് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ അതേ അവകാശത്തിൽ കൈ കടത്താൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ എന്ത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ അവർക്ക് ഹലാൽ കഴിക്കണം ഓക്കെ അവർ കഴിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ ഒളിച്ചു കടത്തുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാത്തിലും അത് വെച്ചിട്ട് ഏഹ് അനുവദനീയമെന്ന് മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ എന്നൊരു നിഷ്കളങ്കമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരെ ഒരു പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും അനുവദനീയം എന്ന് മാത്രം അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അർത്ഥ തരുന്നു പിന്നെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലെ നവാസ് ജാനി എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ ഒക്കെ കണ്ടത് അയാൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് അറിയോ ഓ നോൺ ഹാലാൽ ബോർഡ് വെച്ചോ നല്ലത് ഈ റോട്ടില് വണ്ടി ഇടിച്ച് ചത്തതും പുഴുത്തതും ചലം വരുന്നതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ ഈ മനോഭാവം മാറേണ്ടത് അതായത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രം നടന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾക്കെതിരെ എതിരെ വേണ്ട അവരെ മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ സ്വര ഉയർത്തി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കൊടുക്കുന്നത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ചലം വരുന്നതും തലക്ക എന്താ പറയാ റോഡ് റോട്ടിൽ ഇടിച്ച് തച്ചത്തതും ഒക്കെ എന്നാന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ശരിയായ രീതിയല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ കഴിച്ചു പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം എത്രയൊക്കെ വന്നാലും ഇത് 
ഒരു ഞാൻ പറയുന്നൊരു മന്ത്രവാദം തന്നെയല്ലേ ഇങ്ങനെ മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലി ബലിയർപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അൺസസ്പെക്ടിങ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് നുണയും കൂടി പറയുവാണ് ഓ നിങ്ങൾ കഴിച്ചത് മന്ത്രവാദമൊന്നുമല്ല ചുമ്മാ അനുവദനീയം നല്ല ഇറച്ചിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ സത്യം സത്യമായിട്ട് പറയുമോ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പും ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഉള്ള സത്യം സത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന സത്യങ്ങളും കൂടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന സത്യവും ഒളിച്ചു നടത്തുന്ന വർഗീയതയും വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അത് പറയുന്നവരെ തിരിച്ച് വർഗീയവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോജിക്കലായൊരു കാര്യമല്ല ഈ എന്താ പറയുക ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും ഇത് കലർത്തി തുടങ്ങിയത് സംഗീതമാണോ അല്ല വെച്ചും അതുപോലെ പർദ്ദ എന്ന ഒരു അറേബ്യൻ വസ്ത്രധാരണ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നും കണങ്കാലിന് മുകളിലുള്ള പാന്റ് ഇട്ടും മീശ പഠിച്ച് താടി നീട്ടി വളർത്തി അതിൽ മൈലാഞ്ചി മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് ചുമപ്പിച്ചും നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഘടമായ രീതിയിൽ ഈ ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കുളം കലക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അത് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളവരും ഉണ്ടാതിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതേതര സമൂഹത്തിൽ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ അതിനെ കുറിച്ച് പറയും ഞങ്ങളെ പറയുന്നത് നുണയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ആരും കൗണ്ടർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നുണയാണെന്നൊന്നും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നുണയല്ല പക്ഷെ ഇവര് വന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല സമൂഹത്തിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വർഗീയത കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് അവര് വേറൊന്നും കൗണ്ടർ പോയിന്റ് ഒന്നും ആർക്കും പറയാനില്ല കാരണം ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാം നൂറ് ശതമാനം പഠിച്ചിട്ടും പറയുന്ന എല്ലാം സത്യമാണെന്ന് ഈ വരുന്നവർക്കും അറിയാം പറയുന്ന സത്യമാണെന്ന് പക്ഷെ അവര് അവർക്ക് വേണ്ടത് സൈലൻസിങ് ആണ് ഇത് ആരും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയരുത് ഒളിച്ചു നടത്തണം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയും ഇപ്പോ ഇനി ഇതൊരു ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യ ഇറാനൊക്കെ പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാല് ആ അത് അത് മാറിയിട്ട് ഇത് മതി വേറൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും നടക്കത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഓക്കെ ശരി കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാത്തതിന് കാരണം എന്താ ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തികൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത ഒരു ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യത്ത് എന്താണ് അവസ്ഥ വേറെ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടികൾക്കോ മതങ്ങൾക്കോ അവരുടെ ആചാരങ്ങൾക്കോ എന്തെങ്കിലും അവിടെ സാധ്യതയുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഒരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തടയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതത്ര നിഷ്കളങ്കമായൊരു ബോർഡ് അല്ല നിഷ്കളങ്കമായ ശുദ്ധമായ ഇറച്ചിയല്ല ഇത് എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് മാനങ്ങളുണ്ട് ഇത് തൊഴിൽ തൊഴിൽ തടസ്സമുണ്ട് ഇതിൽ തൊഴിൽ നിഷേധമുണ്ട് ഒരു ഇപ്പൊ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദക്കാരൻ അർത്ഥം ഇപ്പൊ വേദക്കാരനില് ജൂതനുണ്ട് ക്രിസ്ത്യനുണ്ട് മുസ്ലിം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഇത് ഒരു സാധാരണമായി എല്ലായിടത്തും പടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഹിന്ദു ആയി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഇറച്ചിറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവര് പറയും ആ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അർത്ഥമോ എന്ന് പറയും പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ അർത്താലും ഇവനവിടെ പോയി അർക്കും ഇവനവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യും ഒരു ഇറച്ചിക്കടയിലല്ല അവന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇറച്ചിക്കട മൊത്തം ഇവർ ഓൺ ചെയ്യുകയും ഇറച്ചിക്കടകളിൽ മൊത്തം ഹലാൽ ഇറച്ചി വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനവിടെ ജോലി ഇവന് ജോലി കിട്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അതൊരു സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് നിറക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിക്കണമെങ്കിൽ കഴിച്ചോളൂ പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ സത്യം തുറന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാവണം സത്യം തുറന്ന് പറയുന്നവരെ വർഗീയവാദിയൊന്നും സംഘിച്ചാപ്പയൊന്നും അടിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ സംഘികളല്ല ഇതിന് പിന്നിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സംഘികൾക്ക് വേറെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇതില് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇതിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് നമ്മളുടെ പത്തനംതിട്ടയിലോ എരുമേലിയിലോ എങ്ങും ഒരു എന്തോ ഒരു എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പോ എന്തോ നടത്തിയപ്പോ ഒരു അധ്യാപകൻ പന്നിയർച്ചി സുഹൃത്ത് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിളമ്പി എന്നും പറഞ്ഞ് പുള്ളിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു സംഘികളായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ളവർ സംസാരിക്കണം ആ ഒരു സംഭവം തൊട്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം തുടക്കം